Dievčenci a šuhajkovia, ak zavítate do malebnej malokarpatskej dedinky Limbach, tak vás cesta privede sem na kruhový objazd, kde je tento súdok. Akýmkoľvek smerom sa odtiaľto pohnete, tak narazíte na nejaké vinárstvo. Je ich tu naozaj neurekom. Do jedného z nich sme pozvaní aj dnes, ale začíname o Vinohrade, takže ideme na kopec do Vinohradov nad Limbachom. Na dúšok s Petkom uh, Takmer na vrchole Vinohradu už máme za sebou asi 200 metrov nekonečný riadok a pozrieme sa, kto tu je Lacko Puček Má akurát nejaké práce, Lacko vypni motor, aby sme sa počuli, ahoj Nazdar Čau, ahoj, čau, čau. čo si práve porovil? Ja, trošku sme plečkovali Zabávaš sa na traktore? No, ale... tak, tak hrajkam sa, vieš, to je... Pre veľkých chlapcov zabáva v traktore, celý život si túžil potom voziť sa, vieš, mal si hračky, teraz máš. <laughs> teraz si si splnil, no. teraz si si splnil tú radosť. No. Aké to je vinohradníči tuto na Bajzloch? Povedz, odkedy to tu máte, tento vinohrad? No, máme to tu cez 20 rokov a je to, je to poloha, je to top. Je to to najlepšie, čo je možno v Karpatoch, lebo je to južná strana. Ej, ale teraz, keď te budú modrania počuť, neviem, či budú súhlasiť. Modrania, to si musia zvykať na to. A to každý na si, sebavedomie, áno. Každý si chváli to, čo to má. Svoje, áno, áno. Majú aj modré, asi pekné, ale ako tým, že je to na juhu otočené, je to, to, je, to je základ, je tu pôda taká pies, či to pie, štrková a veľmi dôležité, že tu fúka vietor. Je, je ten vál z vrchu, je to chránené voči voči severu a prefúkuje tu vietor. Veľmi dôležité aj z hľadiska chorob, čo sa týka, že, že tam nestojí, áno. Áno, nestojí tu ten vzduch. A, a pofúkuje teraz, máš pofukuje, pravdu? No, áno, taký mierný Vánok, to je dôležité. Áno, áno, to je dôležité. Takže... Nachádzame sa, dáme sa povedať, tak skoro na polceste medzi Limbachom a Pezinkom pre upresnenie tých, ktorí to nepoznajú. A naozaj tento vinohrad je, keď sa, keď sa pozrieme teraz opačným smerom, tak od kopcov nad Svetým Jurom cez Pezinok až pomaly nejaké komíny, z osenca je vidieť a len tam polohy až neviem, po šenkvice. Šenkvice sú krásne, vidíte dokonca. Hlavne Pátom sa nám pekné. tu aj dobre pije, akože to je veľmi dôležitá <laughs> ďalšia vec, že ako v peknom prostredí si vychutnáš Viac to, čo si to tu dorobil však. a pozrieš sa na tú krajinu, na tú rovinu z vrchu a hneď ti chutí lepšie. A vieš? presne kvôli tomu to nás sem <laughs> Andrej <laughs> pozval, že nás tam už čaká s poharikom vína, tak, 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 tak ja sa tam poberiem, dobre? Tak chodí trošku, no, tak lebo musí aj robiť, vieš, no. Tuto, vieš. No. My to za teba zdegustujeme, no, okay? Dobre, majte sa. Ahoj. No už sme úplne na vrchole, tu by mal čakať Andrej. Chvala Bohu, je tu. Betko, vítaj. Ahoj. Ahoj. Vítam ťa na Bajzloch, u nás v Limbachu. Tak už som pochopil, že prečo si nás sem pozval. Tu je fakt nádherné miesto. Nebudem ťa pozvať, hoci kde takú zásnu na vštevu, preca. <laughs> Takže toto sú veci, tu je taký výhľad. No dovolal by som ti hneď ponúkol na úvod, určite si ja, smerný po určite. takej turistike. Áno, výborný turistike. nápad, výborný nápad. No a hádaj, čo ti môžem ponúknuť asi tuto u nás na Bajzloch. Že by... tri, tri možnosti ti dám. <laughs> no povedz. Savignon, <laughs> Máme Čilský Malbec. Alebo Vlašak za Malý Karpat. No, Od nás. Vlásky, určite. Jasné, vítaj, na zdravie. Aj ročník prezradíš, či mám typovať hneď? Že keď si ochutnám? No skús, typnúť. Keď už sme pri tých kvízoch. No toto je nazretejšie vinko. Rok, 19. Je to, je to mladé, 2020. Fakt? Hej, hej. No tak, za ten rok to pekne nazrelo. Pekne to nazrelo, jasné tie vinka. No by som typoval aj rok staršie, v pohode. Na takú pekná vonia vlašačik. Takže to je z týchto vinohradov, kde tu sedíme teraz, no? Z našich vinohradov, to je naša hlavná vinica Bajzle, kde máme rizný dvásky posadený, plus nejaké ďalšie odrody. A tak poviem, že to vinko si vychutnáš najlepšie kde, tam, kde sa urodilo. Takže preto som ti práve ponúkol tento rizný dvásky. Naša hlavná odroda, obľúbené víno. Najviac ho vyrobíme, logicky najviac aj predáme. Takže toľko na ovo tomu vinku. Ja teda tie vaše vína trochu poznám a viem, že ich robíte aj najviac roštýlo, tie vlášaky. Že to nie je len že nejaký jeden, jeden typ vína podľa ročníka? Závisí od ročníka. Tých vlášakov robíme, jak si povedal, najviac štýlov. Tým, že ho máme vo väčšej miere vysadený, tak oberáme to aj najviac krát. Robíme vždy taký prvý zber, keď to má hrozno nejaký 19-20 cukor, na to zrobíme z toho taký klasický vlášak. Mm-hmm. 
potom o nejaké 2-3 týždne neskôr robíme kvázi rezervu. To víno už je také sériznejšie, plnšie, moutnejšie, samozrejme tá cukorná troz je vyššia. A potom robíme takú špecialitku, že selection barik. Čiže je úplne už ten posledný tretí zber, ktorý dávame aj čas toho vína, dávame do bariku. Dneska budeme určite aj ochutnávať potom neskôr pri degustácii v pivnici. To som veľmi zvedavý, ale pokiaľ viem, tak je najvyššia rada, teda tá super cukornatosť, ale to víno, ktoré dáte do bariku, asi nie je, že každú sezónna záležitosť, každý, každý ročník. Ten selection barik jasne není. Každý rok musí byť ročník. Našťastie posledné ročníky celkom pekne vychádzali, takže robili sme aj ten, tento štýl vína. Si inšpirovaný tým, že ako to robia veľké vinárske krajiny, že je nejaká poloha, ktorá je zaslúbená jednej odrode a tú, a tú odrodu robia vinári na viacero spôsobov, že nejdú po, tý, po tej šírke ponuky, že potrebujú mať 25 druhov vína doma, ale radšej menej a, a, a sa s tým vyhrať a, a stavať ten obraz alebo ten, ten imič toho vinárstva, že toto je naša odroda a toto, toto, je, toto je to top, čo máme a toto chceme, aby ľudia presne poznali. Tak, presne tak, ako my v našom vinárstve nerobíme tých odrod veľa alebo tých druhov mm-hmm. vína veľa, robíme len zo pár odrod a do budúcna to budeme určite tú ponuku uh, skresávať a zamerávať sa na určité odrody. Rising Vasky je určite jedna z nich a budeme ich robiť na viac štýlov. V jednom roku sme dokonca si pamätám robili aj uh, ešte štvrtý štýl, ktorý sme spomínali, to je slamové. Čiže čas hrozná sme nehali 3 mesiace sušiť a následne urobiť slamové vínko v takom limitovanom, v limitovanej edícii. Takže e, s tým vlašakom sa hráme, je tam priestor, máme súrovinu dobrú, tá pola je špičková, tak prečo nie? A ako to je so slovenskými fanušikmi vína? Už akceptujú ten vlašak, že chcú, chcú ho, vyhľadávajú ho? Tak... Viem, že to bolo pred pár rokmi také zaznávané, že vlašak všetci mávali rukou, že to je taká základná odroda a to nemôže byť nič zaujímavé. Ja s tým teda určite nesúhlasím. Uh, vieš čo, zaznávajú každé vinárstvo podľa mňa na Slovensku pomaly má v ponuke Rizning Vásky, je to jedna z naj... spolu s Veltinským zeleným teda najzas... mm. najviac zastúpená odroda na Slovensku, aj malých Karpatoch. Takže ten Rizning Vásky ľudia akceptujú. Čo ale si dobre povedal, že stále ho berú tak ako nejaké základné víno na bežné pitie. My práve tým, že robíme to najviac štýlov a napríklad ten spomínaný selection, to už je také serióznejšie vínko a to ľuďom, keď ponúknem na degustácii, trošku im to predstavím a poviem o tom viacej, tak sú tiež prekvapení. Hlavne, môže aj, vlaša, hlavne aj napríklad zahraniční hostia k tomu sa ešte dostanem, robím veľa degustácie pre zahraničných hostí e, a tí sú prekvapení, že z Rizingu Vláskeho sme dokázali vyťahnuť e, také niečo zaujímavé, také niečo pekné. Ja som to počul aj od mnohých Rakúšanov, ktorí tiež ten Vlášak majú vo veľkej miere vysadený, hlavne tuto, čo sú pod Bratislavou, okra, okraj Burgenland a No pre nich je to tiež, oni to tak berú, že základné víno a oni sa ani, ani nepokúšajú nejaké, nejaké veľké vína z toho robiť. A príde mi, že, že slovenskí vinári, hlavne tuto spod Malých Karpat, že naopak, že, 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 že skúšajú ten vlašak proste urobiť na taký spôsob, že, že my vám ukážeme, že vlašak je jedna krásna odroda, že sa to dá naozaj spracovať tak, že budú vám, budú vám sánky padať. Tak určite áno, keď už máme ten tretí zber a má to 24 cukornatosť, tak už to je súrovina, z ktorej nebudem robiť nejaké základné víno, jednoduché napitie, ale trošku viac sa tomu povenujem, pohrám a snažím sa urobiť nejaké väčšie víno v úvodzovkách. Ale ja ešte viem teda jednu vec, čo som si dopredu naštudoval, že tu na tejto polohe, ty si spomínal ten vla- Riesling vlášsky, ale že tu máte aj červené odrody vysadené. Máme tu aj Pre niečo červené. Tu čaká červené, niečo, čo si si pripravil. Áno, áno, čo môžem. Zbadal. Môžeme si dať ďalšiu zorku, keď už máš dopité, alebo no, hneď dopiješ, kým otvorím, si trošku viacej na realitu áno. vodnú, kým otvorím, tak môžeš dopiť. Máme tu aj niečo červené vysadené. Uh, také zaujímavé víno. Nazvali sme ho podľa tejto polohy, čiže Cuvée Bajzle. A je to spojenie dvoch odrod, Pinot Noir a Merlot. E, také možno netradičné pre niekoho spojenie, e, spojenie ale rozhozme sa mi takým spôsobom tieto dve odrody a dokopy úplne prirodzene. Ďakujem. Máme tu jeden riadok vysadený Pinot Noir, mhm. jeden riadok Merlotu. A, e, to musí byť, prepáč, ale veľmi dlhý riadok, keď sa nedokážete vyrobiť akože víno v niekoľko stov liaž. Je to, je to limitovaná edícia iba, Aha. čiže závisí od ročníka, koľko sa urodí. Tiež ho nerobíme tým pádom ani každý rok v nejakom veľkom uh-huh. množstve. Je to taká naša špecialita. Sú to, je to vinohrad vysadený v podstate nami pred 15-16 rokov dozadu. Uľuj Musím dopiť ešte. No. Ne, ne. To... Daj si break. Musím to... 
lupnúť ten vlašák, ale Tak ten bola veľmi rád. Závinenie, toto je už úplne iný, iný typ vína, predpokladám teda. No, kľudne pokračuje ďalej. Už ten vyjme si aj z takého. Áno, áno. Vínu. Mám 2018 ročný. s týmto ročný, vínom pozerám. končím degustáciu. Končíš? Ale... Akože končíme dnes už? Alebo? Dneska nie, dneska ešte nie. Dneska <laughs> začíname, vlákal. preto hovorím, že väčšinou končím, ale dneska to naopak začíname. Ja, ale toto sme preskočili, akože niekoľko, niekoľko nebeských tried, by som povedal vinárskych. To už vo voni cítim, o... že to sme niekde. Ten Pinot Noir je naša oh, taká obľúbená krach. odroda. S ňou sme známi a práve ešte, keď to spojíme s tým Merlotom, ja tak zvyknem hovoriť, že ten, aj keď je to netradičné spojenie, ten Merlot ešte trošku o stupenok vyššie poťahne ten Pinot Noir a dá mu ešte niečo, okay. niečo navyše. Vyššie, alebo? Aj tú ovocnosť, aj tú mohutnosť štruktúru. jemne, hej, tú štruktúru poťahne a je to veľmi jemné, vyvážené, mekučke. Mm-hmm. Samozrejme, potrebuje to tiež čas, toto je 2018 ročník. A už vlastne ale... toto víno teraz predávate, už to odporúčate zákazníkom, že majú si to Za... otvoriť alebo že kúpiť a odložiť? Začali sme to predávať, tie mm-hmm. červené vína u nás idú do predaja až po dvoch rokoch. Teraz sme začali predávať túto 2018 a odporúčame zákazníkom, nech si to odložia, ale nie, nie veľa z nich to asi vydrží, predpokladám, lebo mm, ale to, to víno je už teraz pekné, príjemné krásne, a samozrejme ja. bude rásť vekom. To je taký fakt už južanský typ, úplne také, také džemová a je tam, ohnivé je to víno. Ja tam teraz cítim ešte trošku viacej stále aj, toho dreva. Drevo je tam významné, áno, áno. Hej, taká, taká, bolo to 12 mesiacov bariku. Vanilka, kávovinka. Áno, teraz je to ešte také výrazné, ale verím, že časom to pôjde pekne do pozadia a sa to uhladí, upraté. Máte uprate. to odskúšanie na tých starších ročníkoch, ktoré ste robili QV Bajzle, áno, Určite. že sa to zapracovalo, to drevo a áno. to čas. Toto QV Bajzle robíme od roku 2013, predtým sme to nerobievali, lebo o, taká pikoška zver nám to požala, je to tuto na kraji nášho vinohradu a vždy to bolo ako prvé požrané, aj, aj tá zvera vie si nájsť si najkrajšie hrozná a najkrajšie bobule, ale od 2013. sme tu mali už teda oplotenie a zachovali sme to v takom množstve, že e, mal to význam robiť samostatne. Mm-hmm. Tiež sme nevedeli, že čo s tým, akože, či to, že to budeme robiť samostatne ako kúvečko, ale obrali sme to spolu, spolu to kvasilo, takisto to e, samostatne bolo v súdoch, ak sme chodili a prechutnávali tie bariky a tú pivnicu, tak tie dva súdy práve odtiaľ to s bajzlou, e, to víno bolo najkrajšie v pivnici a to nás tak docelilo alebo dohnalo urobiť toto špeciálne kúve, urobiť niečo Super. iné. Ja si myslím, že to bol výborný nápad. Mňa ešte zaujíma taká spojitosť s týmto miestom, že vy tu robíte ochutnávky aj tuto vonku? Vieme urobiť ochutnávku, samozrejme. Je to prístupné aj pre ľudí. Je to trošku v kopci, čiže treba si to vyšlapať. No, ale výhľad, ale výhľad, to výhľad. Naozaj, to je, je tu dobrá to energia, parada. radi sem chodíme. Dá sa tu niečo opieť, zodegustovať. Áno, áno. A ja som povedal na začiatku, to víno chutí najlepšie tam, kde sa urodilo, čiže vo Vinohrade. Čiže zasa je to nejaký zážitok vyššie. Súhlasím. A ešte taká spojitosť s tým, že ty si z takej, dovolím si tvrdiť, mladej generácie, somelier te nazvem, alebo jak, jak, čo, čo sa ty považuješ, akože, akú máš funkciu vlastne? Ja, funkcia... <laughs> alebo toto... čo by si si ty dal na vizitku napríklad, čo by si si napísal, že čo si? Ja mám na starosti akože obchod marketing v našej firme, marketing. ale robím, robím, dá sa povedať, že všetko, čo treba. Čo sa týka výroby, tu má na starosti Lacko a ja sa snažím robiť všetky ostatné veci okolo, aby on sa mohol čo najviac sústrediť práve na tú výrobu a odbrnil ho od, tých, od týchto vecí. Také, také vtipy kolujú a my si robíme srandu v no, našich vinárskych krúhoch keď sa niekto opýta presne na túto funkciu, tým, že v týchto malých rodinných firmách, jak my každý robí všetko, tak my, zvyk... všetko áno, áno, my zvykneme hovoriť, že podrž, podaj, pusti, vypni. Hej. To sú štyri <laughs> najdôležitejšie funkcie vo vinárstve. Áno. Takže na povádenie. Tí, ktorí pričuchli k výrobe vína, pochopili hneď. Áno, áno, áno. <laughs> Ešte jedna vec v spojitosti s týmto miestom a s, tvo, s, tvoj, s, tvoj, s tvojim vekom a s tvojou generáciou baví mladých ľudí víno? Ja si myslím, že áno. Ako máš tým skúsenosť? Ja si myslím, že áno, aj čo, mám, čo robím rôzne eventy, akcie a chodíme nalievať na rôzne festivály, tak stále je tam veľšie zastúpenie tých mladých ľudí, objavujú to víno. A, a prepáč, aká je to hranica? Čo je, čo je pre teba mladý človek? Pre teba mladého? Tak v môjom veku, tak by som povedal, tú Čiže, generáciu. 25 plus, dajme tomu? No, 30 do 40 rokov určite tých ľudí je tam väčšina. Objavujú to víno skôr... E, Môžem tak povedať, že Slovensko je stále pre mňa ešte taká 
pí, pivová krajina, pivná krajina, ale už sa to preklapa, že ľudia stále viacej objavujú to víno, chcú ho piť, viac ho spoznávajú, spoznávajú tie chute, aký sú rozdiel medzi odrodami a tak ďalej. Začínajú sa tomu venovať, začínajú ich to baviť a sú zameraní na to víno. Takže to je naša úloha teraz ako vinárov a e, ľudí, ktorí robia s vínom, im dopriať tieto informácie, dariť im ochutnať čo najviac vín a starých neustále vzdelávať a, a napredovať aj tými vedomosťami, lebo o tom to je, o tom to Super, práve. Super, to, to veľmi rád počujem, lebo my sme tu tiež kvôli tomu, aby sme predstavili dnes príbeh vinárstva Limbavín a, a cez tú emóciu spojenú s vínom ľuďom ukázali, že takéto krásne víno sa tu rodia a že stojí za to ich ochutnať. Určite, a mohli by sme sa aj pozrieť aj do výroby, že kde, kde sa to kuchtí a kde sa to Samozrejme, pripravuje my všetko. My s tým nemáme vôbec problém, nemáme čo skrývať. Tam, tak všetky istoké, tajomstva nám ukáže dnes. Tak, tak, všetky súdy, všetky tajomstva, všetky zákutia. Ja keď robím degustáciu, tak vždy prejdeme aj výrobnými priestorami a tam si povieme viacej o výrobe. Môžeme si viacej povedať o našom vinárstve a o, o vínach, o nejakom štýle vína, ktoré robíme a aké vyrábame. OK, Takže, presúvame sa do vína a Na Nadúšok s Petkom. Na Andrej z Vyšin Vínohradu, na Bajzloch sme sa presunuli sem do podzemia, do pivnice. A keď si nám tam hore hovoril, že toto sú priestory, kam privedeš každého zákazníka, ktorý je zvedavý, tak tu ho musíš namotať na to víno, lebo tu už len človek vojde a hneď tu je taký priestor, že aj bariky, aj nerezy, všetko na takom menšom priestore, všetko spolu a je to veľmi pekné, to tá pivnica. Ako dlho toto je postavené? Tak máme to tu všetko na kope postavené. Toto je rok asi 2000, táto časť pivnice. Potom keď sme ešte, ešte túto trošku ďalej dozadu, tam je ešte taká staršia časť. Tam máme už také nejaké menšie série demižovníky, tiež zo pár súdov. Mm-hmm. Čo ale treba povedať určite o našom vinárstve je podľa toho množstva tých súdov a nádrží asi vidíte, že koľko asi robíme. Robíme Myslíš, príbežek. že to ľudia vedia tak odhadnúť, že keď, keď to vidia na obraze? No, tak vidí, že Myslíš, nemáme, taký... nemáme kilometrovú pivnicu, že je to... A 60 tisíc kilometrov. Áno, áno, a tak, takže to množstvo je také menšie, robíme nejakých 30-35 tisíc vláši ročne, uh, to zvládame urobiť. Nemáme ani nejakú ambíciu robiť do budúcna nejaké veľké množstva mm. alebo nejak to navyšovať. Toto nám stačí, uh, už vieme, čo chceme robiť, ako chceme a komu to chceme ponúkať, takže... Takým nejakým spôsobom my fungujeme. Sme v pivničných priestoroch, čiže to je ešte taká výhoda, aj tá pivnica má nejakú svoju mikroklímu, ktorá vplýva na tie vínka. Dnes už sa väčšinou vinárstva robia asi skôr na tej, na tej zelenej lúke a podobne. Je to možno trošku komplikovanejšie vykopať tú pivnicu, ale je to určite pre to víno lepšie, si myslím. Áno, je to aj taký ten klasický pivničný odor, že je to, je to cítiť, že sme naozaj v pivnici. A vy ste niečo prichystali, ja, ja... rozprávať a... Áno, áno, rozprávame. Prázdne pohare. Ja pozerám aj na, na tú barikovú časť, teda podľa toho, aké sú moje skúsenosti. Vidím, že tu sa nešetrí na súdoch, teda, že tu máte ju fakt špičku. Tak u nás každé jedno červené víno zrejme bariku minimálne jeden rok, čiže každý rok sa snažíme kúpiť nejaké súdy, meniť to. Ten súd sa používa maximálne mm-hmm. trikrát, takže každý rok treba dokupovať. Nadal som ale biele, no, no, ale keď okay. hovoríme aj o bariku na zdravie, je to práve Rising Glassky Selection Barik, čiže biele víno, ktoré zrelo bariku. Mm-hmm. To to za niečo. typické, nie? Že je to, Rising Glassky do bariku, akože to sa naozaj málo, málo kedy aj medzi slovenskými vinármi stretne Je to človek. ročník 2017, čiže stále ho máme v ponuke, mm-hmm. nie je to žiadna aká archívna, archívna zorka. Stále predávame 17 vlašák, bol vyrobený nejaký 1500 fľaší a čas toho vína zrela bariku 3 mesiace. Stačí, to biele víno nepotrebuje až ten rok, jak červené vínka, a aby tam bol len ten taký dotyk toho dreva, aby to bol v pozadí, aby to neprehlušilo to víno alebo ten charakter vína. A to je zaujímavé, naozaj to cítiť aj v chuti, že to je také mohutné. Ten, ten dotyk toho dreva tam je jednoznačný, že to... Je to niečo iné. Aj, aj ovocné, aj to má úplne iný rozmer to víno. Pri tých bielých vínach buď to máš rád alebo nie, ano. zmení to samozrejme ten charakter, čo sa týka tej ovocnosti a nejakej sviežosti, to víno už také komplexnejšie, plnšie, to také vínko tiež na, na zrenie e, rastie na tej hodnote časom, takže 
veľmi rád som ešte musím povedať, že aj že máme 17 napríklad ponuky a môžeme to ľuďom ponúkať. Lebo... A, a chcú to zákazníci, alebo dajú si to vysvetliť, alebo je, je na to typ zákazníkov, ktorý vyhľadáva takéto vína? Uh, sú, že, len treba že tak vínam rozumejú. dať väčšiu prezentáciu a trošku vysvetliť, že o čom to je. Uh, väčšina tých ľudí chce tie mladé, svieže vína do roka, do dvoch, ale... Uh, z tých dobrých ročníkov vedia tie vína byť aj, aj staršie. A však tým viete tiež uspokojiť, že sme sa o tom bavili, že vlášak na niekoľko spôsobov. A... Toto už aj babičky. také víno, že aj k nejakému jedlu, ku gastronómii, nie je to víno, že idem na nejakú akciu a idem vo veľkom to nejak popíjať, ale dám si, nálen si pohár, mám ho nárať aj dlhšie, popíjam, sledujem to víno, jak sa mení v pohári a češím sa z ňou. Sledujeme, my len my jasne nemáme na to taký priestor, lebo naozaj to sledovanie niekedy na hodiny až na dni. <laughs> Tiež rád experimentujem s tým, keď sú takéto vína nazreté, ktoré sú že urobené na dlhší čas, že kľudne aj niekoľko dní si z neho len pohárik Áno, to ideálne. Zase, a nechám ho aj tak len vo chladničke, žiadne vakuovanie, nič. Určite. A to víno niekedy naozaj na druhý, tretí deň dostane úplne nový rozmer, zaujímavý. Práve a to sú to také, také, detaily, také detailyky pre nás vínomilcov, že sa s tým takto, takto vyhrávame. Ale veľmi pekná vzorka, akože mi to víno veľmi chutí. Dá, dávate aj nejakým spôsobom, alebo máte už vychytané, že, že aký, aké súdy sú vhodné na tie biele vína? Že ko, ko, koľko pokusov bolo, že kým, kým Lacko došiel na to, že ktoré je to práve? Tých súdov, tých značiek sme vyskúšali už neúrekom za tie roky. No. Víno vyrábame viac ako 20 rokov a s tým barikom sa vedome takisto veľmi, veľmi dlho. Používame francúzske alebo americké súdy. Ten americký je trošku taký dominantnejší, taký silnejší, výraznejší, ten francúz je elegantnejší. Závisí od odrody. Keď sa bavíme pri tom bielom víne, tam bol napríklad kombinácia jeden americký, jeden francúzsky. Mm-hmm. Čiže chceli sme to vyskúšať, sami sme nevedeli, čo s tým spravíme. Či to pôjde samostatne do len ako barikové, alebo to zamiešame do nebarikového, alebo čo. A pri tých odrodách ďalších, tých červených, pilnú a určite francúzsky súd používame, kabernet zase vhodný do amerického a tak ďalej a tak ďalej. A vhodne si premostil, lebo ja som si všimol, že ty si tu prichystal aj druhú vzorku. Z toho istého ročníka, to máš obľúbený, 2017 ročník? Tak teraz máme aktuálne ponuke 17, áno, áno. 18, samozrejme tie biele mladé vína sú dva ciny. Áno, áno. A toto je to práve ten Pinot Noir, ktorým je aj vaše vinárstvo známe, že, že mnohí ľudia si to spájajú, že keď počujú meno Limbavín, tak aha, tie Pinoty, tak to, áno, to je niečo. Máš pravdu. Ja nemám rád označenie, že vlajkovalo alebo niečo podobné, keď sa hovorí pri víne, ale pre nás ten Pinot Noir, ja to poviem tak, že naša obľúbená odroda, dávame do nej, do nej najviac energie, najviac sa jej venujeme, snažíme sa to čo najviac ustrehnúť. Vždy, keď máme nejakú degustáciu, akciu alebo máme nejakú rodinnú oslavu, vždy končíme s Pinot Noir. Proste je to taká obľúbená odroda, víno, ktoré nám najviac chutí a najviac sa mu venujeme. Okay. A... Ktorá Ďakujem. Dovolím si aj povedať, že sa nám celkom darí ho aj vyrábať v celkom peknej kvalite. Tá farba je, vidíš, mm. už hneď na no, začiatok. Na... To je krásne. Je pekne odrodová, taká tehlová farba. Ja si ešte nechám chvíľku zohriať, lebo sme mali predtým chladné víno v tom Ej, pohári. Ten pohár je trošku no, ja som sa ťa pýtal, že ako dlho je postavená pivnica a vlastne ona bola postavená v roku 2000, si hovoril, a vinárstvo vzniklo kedy? Vinárstvo vzniklo v roku 1998, alebo teda tak datujeme ten vznik toho vinárstva, ale tá tradícia v rodine bola už niekoľko generácií predtým. Čiže profesionálne od 98. Áno, roku. to sa dá datovať, ten 98. Ja rok. Ja si myslím, že to, to bolo tak, na, na Slovenské pomery, to je, ste boli jedni z takých z prvých ešte, dá sa povedať, že hey, hey, ktorí sa do toho pustili, do tohto dobrodružstva, že ideme sami za seba na svoje meno vyrábať víno a veríme tomu, že si založíme firmu a, a naplno. Hej, v 98. teraz bol ten vznik a tá filozofia bola hneď od začiatku robiť nejak kvalitné vína, nerobí sme súdovejné nikdy. Aj od začiatku bol ten fokus, to zameranie na tie flašové vína, na tú vyššiu kvalitu. Už je Pinot Noir 2017. Hmm. Už je pekné náležené vo flaši, to je vyše rok a pol. Čiže teraz začína to víno byť až pekné. Máme tie skúsenosti, že ten Pinot samozrejme potrebuje ten čas. Je to odroda, ktorá až za 5 rokov pomaly sa začína ukazovať. Aha. A toto je krásne, šťavnaté, úplne čo človek fakt od rulandského modrého čaká takého odležaného, úplne čerešne s višňami, také, také kompotové. Te, teraz som si práve spomenul, no. na, na dušok bolo v slepej degustácii u vás, kontroverzná debata bola. No, to bolo toto Ako, isté víno vlastne. Áno, toto isté áno, víno to toto bolo, isté víno. 
Okay, Áno, to sme, to sme chutnali v Promitor Vinorum v Galante. A mali okay. sme tam diskutéra, ktorý ho odpísal už podľa <laughs> toho, ako ktorého, vyzeralo. Ktorého pozdravujeme. <laughs> víno de la Casa, či dobre si pamätám, ako to Áno, víno de la Casa, takže... <laughs> Základné to, víno, ktoré nebolo v sa to práve udomácnilo, víno de la Casa teraz Tak žo, žolty, žolty mu asi pošleme potom odkaz, Aha. že tak týchto súdoch to zrejme. Posielame mu karton, <laughs> víno de la Casa. <laughs> Krásne vínko, naozaj. Pinotík, elegancia, lahodnosť, jemnosť, to je Pinot Noir. Je to niečo iné ako ostatné vína, ostatné odrody. Uh, je to veľmi ťažké urobiť dobrý Pinot Noir. Mm. Takže takisto starostlí o zvovinici a o to väčšia pozornosť aj v pínici sa A ešte ďalšie červené, teda modré odrody, z ktorých sa robí červené víno? Z ktoré, tých červených ktorým vín ešte taká uh, druhá odroda, taká hlavná u nás je určite Svetová Vrinecké ktoré máme z vlastným vinohradov a potom tiež robíme také zaujímavé kúve, že kúve 7, ktoré je zo 7 odrod. Také mm. netradičné, nečo kúvečka vinári robia z dvoch, troch odrod, my robíme zo 7. Chceli ste ich tromfnúť, aby to bolo viac ako Vieš čo, je to také, by som povedal, znúzecnosť, že máme podsadený vinohrad rôznymi odrodami na skúšku, jak sa bude dariť a je to v takom malom množstve, že nevieme to urobiť samostatne v nejakých 50 litrových množstvách, aj by sa to ťažko oberalo, aj spracovávalo, tak sa to dáva dokopy. Uh, je to také víno, to QV7, že nevieme to jednoznačne určiť do tej odrody. Hej. Není to taký svojský štýl to má, mm-hmm. je to veľmi komplexné, iné, zaujímavé. A celkom sa to aj uchytilo na tom trhu. Čiže zo znúzecnosti ste vlastne vymysleli niečo, čo, čo je super a robíte tu dlhé roky. <laughs> Vôbec sa toho netreba báť ani tých kúveček, uh, aj keď ľudia počujú QV slovo, že čo ste tam zase namiešali, pridali, urobili, ale tie kúvečka sú podľa mňa aj z tých priemerných ročníkov nadpriemerné vína a každý ten vínár už aj dneska má svoje nejaké vlastné kúve, ktoré prezentuje a v tej ponuke určite má svoje miesto. Ja toto napríklad veľmi oceňujem, že, že každý vinár sa snaží nájsť niečo, čím, čím, že prečo by si mali ľudia zapamätať a nájsť niečo proste špecifické. U vás sme už spomínali tie QV bajzle, alebo teda áno, aj pomenované podľa Vinohradu, že tam to dávate ľuďom, že toto je ono. A zároveň je to QV7, ktoré je naozaj atypické, ale koľko ročníkov? Už, už odkej to bolo vymyslené? Jak je to QV7 starý, bol v ročníku 2007. 2007, no, tak to už máme hm, veľa rokov. A tu máme takú zaujímavú tiež príhodu, ak no, môžem povedať. Sa páči. Robili sme raz uh, zaujímavú degustáciu práve QV7, všetky ročníky, ktoré sme vyrobili v roku 2007, mimo roku 2010, ten sme ho nerobili. A mali sme len jednu poslednú fľašu práve toho ročníka 2007 v našom archíve. A veľmi sme s malou dušičkou otvárali tú fľašu, či vydrží štúpel, aké bude a podobne. Neviem, či si tam nebol aj prítomný náhodou. Bol som. Náhodou si tam aj bol. Náhodou. Bolo to pre pár rokmi, aj 3-4 roky dozadu. A práve tá 2007, to prvé víno, ktoré sme vyrobili, malo v tom čase teda nejakých cez 10 rokov alebo okolo 10 rokov. A bolo najlepšie to A bolo najlepšie, jednoznačne najlepšie. O tredu, o dve bolo lepšie ako tie ostatné. No ale ty si spomenul archív a ten archív, myslím si, že stojí za to pozrieť. Mohli by sme sa... Viem, že to je lácková komnata, že kde málo kedy uh, niekoho pustí. Myslím si, že... Pustí, pustí, pustí tam tam ocikov, teraz, nepúšťame tam nás teraz. ale môžeme tak náliadnúť. Nevadí, kratičko, že to bude určite. polovica Slovenska vidieť teraz? Nevadí, nevadí. To Dobre, to máme to zamknuté, takže keby náhodou nás chcel niekto vykradnúť, tak... <laughs> ale tak, tak je to slova snáď, no. <laughs> tak poďme sa pozrieť do archívu. Na dúšok s Petkom tak naozaj len na chvíľočku sme nakoklikovaní do archívu. Aké sú tu najstaršie vína od Limba vína odložené? Úplne od tých začiatkov je tu? Úplne od tých začiatkov Máš. sú tu, no. Sú tu aj 9 sedmičky, 9 česky. Prehľad mám, občas to <laughs> prevetráme, jak sa povie. Každý rok si spravíme nejakú degustáciu, zoberieme aj z tých starých vín niečo. Pozorujeme, jak sa to vyvíja, či je to pitné ešte, alebo nie. Tu je jedno také víno, ktoré som to aj raz, raz pil. Ukážeš nám ho? To bolo ešte také, také exotické staré ešte veľmi etikety. stará etiketa, naša jedna z prvých, to Trami 2001. A to víno bolo v poriadku, pamätáš no. asi pred rokom sme ho, sme ho chutnali. Alebo tak ho, je to vždy taká lotéria, ak sa hovorí, ale veľa z tých vín ešte dokáže prekvapiť stále, že sa drží a sú pekné, príjemné. A medzi tým ste prešli na tieto etikety a vlastne dneska sme ani nespomínali Riesling Greensky a máte tú polohu tiež na Machergute? Uh, áno, robíme aj Riesling Greensky, to je tiež taká odroda, ktorá sa oplatí, to oplatí archivovať určite. Máme tu aj staršie ríňaky, 13, 15, aj staršie ročníky. A ten ríňak potrebuje tiež nejaký svoj čas a pekne sa vie prejaviť. A ľudia ho vykúpia mladí a sú takí, že si odložia tie vína? Ja si myslím, že skôr nie, skôr nie, my tiež by sme sa mali polepšiť, čo sa týka tej archivácie, že tie vína vo veľkej miere že sa vypijú alebo minú, 
a nevieme ich až tak uskladniť v takom množstve, aby to postačovalo na našu spotrebu, ale už posledné roky sa snažíme čo, čo najviac toho. Ale napriek tomu si myslím, že keď tu pozrieme na to množstvo flašiek, že tu by človek prežil aj takú... Určite, určite. Treba povedať, že nie sú, na... slnka. nie sú to len naše vína, máme tu aj vína, ktoré sme či už si kúpili niekde ano. z našich rôznych vínnych ciest, návštev a... a darčeky, predpokladám, nejaké, to nejaké darčeky, Čiže vždy to vieme aj porovnať a je to také zaujímavé. Ako, že vždy si to porovná to víno, nielen ochutnáva tie naše a svoje, ale vždy to porovná aj s nejakými ani sme sa, aj zahraničnými. Ani sme sa nedohodli, hovoríš o porovnávaní vín, tak ja ťa pozývam, že poďme si teraz porovnať nejaké do slepej degustácie tri vína, od, ktoré nepochádzajú od Limbavinu z vašej produkcie, ale budú to nejaký veľká od so, slovenských, slovenských producentov, tak ideme na slepú degustáciu. Slepá degustácia Dievčenca Šuhajkovia, sedíme teraz v degustáčnej miestnosti Vila Vinica Penziónu v Limbachu. Pribudla nám tu nová tvár, Andrej, predstav nám, prosím ťa. Teda síce ja, ja toho človeka tu, poznám, ale... Poznáme sa. Ja tu vítam medzi nami Jarka Pučeka. Jarko Puček. Brat Láca Pučeka, jeden tiež z ľudí, ktorí prispievajú či už do Limbavinu a motajú sa tu okolo nášho vinárstva a fungujú. Ty funguješ v Holandsku, ale ty žiješ v Holandsku. Ako to dokážeš na diálku byť súčasťou vinárstva a riadiť tento penzión, kde tu sedíme teraz pod zemi. No, už mám 20 ročnú skúsenosť, vieš, tak <laughs> už som si na to zvykol troška sedieť na dvoch stoličkách. Takže je to celkom, celkom v pohode. A čo ti tam zavialo do Holandska, povedz? No, čo ma zavialo? Zavialo ma tam, sedel som na takej lodi a strašne fúkalo. A ma zahľadol to, do Holandska. <laughs> <laughs> tak to je krásny príbeh. Hej. Tam vás zachraňovali, áno? V Polánsku? V podstate, v podstate ma tam e, zadržala e, moja žena, to je hodienka. Se zamiloval? No, tak skôr... Príbeh lásky? Myslím, že to bolo také obojstranné. <laughs> A proste, najprv to bolo tak, že sme chceli ostať tu na Slovensku, lebo vtedy sme akurát začali s Limovinom, s Lackom, s bratom. Ale prišlo dieťatko bola tehotná, tak sme ostali tam celá rodiť u mami, vieš, takže jasné. OK. Ale tak keď si tam 20 rokov, asi to, asi to bolo dobre rozhodnutie, že sa s tým aj ty nejak vyrovnal. Tak bolo to ťažké, bolo to ťažké zo začiatku, ale hovorím, človek si zvykne na všetko, jak sa hovorí, a na slučku. Verím tomu páni, že táto degustácia bude ľahšia, ako, ako toto tu je rozhodovanie. Uľal som už prvú zorku medzi tým. Len v skratke pripomeniem, že pijeme teraz, priznáme, že sú to slovenské vína, slovenských producentov a môžeme si o nich povedať čokoľvek, na čokoľvek máte chuť, keď chcete bodovať, bodujte, keď chcete hádať odrodu, hádajte, keď chcete len tak popísať, čo cítite v tom víne, alebo typnúť si niečo, alebo pochváliť toho vína, alebo naopak vysloviť nejakú možno kritiku, tak nech sa páči, poďte do toho. Super, ja sa veľmi teším, ja vám podoknem, že Degustovať víno takto náslepo je úplne skvelá vec. Že keby som mohol, tak degustujem stále. Všetko, že mám zakryté ne? tie vína, alebo nemáš tam potom žiadne nejaké presudky, nemáš už dopredu názor, nevieš to určiť a môže to byť fakt čokoľvek. A lepšie potom dáš tomu to je svoj názor. No, Jarko, skúsiš ty prvý, keďže si tam teraz pristúpil, no, tak poď. Tak ja mám prvý dojem taký, taký veľmi, veľmi príjemný, musím povedať. Taká... Ovocná, pekná vôňa. To je to čisté, je to zdravé v tej vôni určite. Taká prenikavejšia, intenzívnejšia aromatika. Ochutnáme. Uh-huh. Keď sme mali biedli obrus, tak by sme mohli troška aj farbne. No tak proti svetlu si to nejak porovnajú. No, Ale myslím, že farbne je to úplne. No farbne je to taká dôležitá. Tak, číre, je to vínko. Je to, od, je to nem, od tiene si vieš, také skôr dosť zelená. No, môžem ja ďalej pokračovať. No, ľudia, tak neviem, Jarko z Mlkov, menší, takže... Jarko, Jarko <laughs> potrebuje trošku viac času. No, povedz, to, nemám ne... No, tak nie je to jednoduché takto ochutná víno a hneď... No, to už si povedal, po... ne, nezahovára, ja teraz povedal veci. <laughs> pre, mňa, pre mňa v tej chuti je to také príjemné šťavnaté, tak mladšie to pôsobí. Je to, je to zároveň aj také zladené, nie je to nejaké rozhádzané. Takisto veľmi uh, zdravé, 
čisté, nevidím tam nejaký problém, príjemná dochuť. Už som povedal, že to je také... Trošku, trošku možno vyššie kyseliny, ja tam Kyselý, cítim, je taká, taká... ale je pekne zapracovaná. Škrcovná. Že no. netrčí, je pekne zapracovaná. Mm, pekne zvládnuté víno. Uh, keď mám byť trošku viacej kritický, tak mi to uh, víno príde také uh, jemne, také, že bez charakteru, vie, že je až, až moc čisté, až moc tak unifikované, urobené, až tak veľmi priamo čiaro, že uh, chcel by som tam viacej toho mať. Mm-hmm. Ale akože pekné, moderné víno pre mňa je urobené. A ja nie som určite počaším. No. Ja nie som taký prísny, mi sa to víno páči, naozaj presne mladé, šťavnaté, svieže víno. Myslím si, že aj keď sme sa bavili o tom versus vaše vína, že ľudia vyhľadajú mladé, mladé vína, ktoré vlastne kvôli tej sviežosti, tak toto je presne ten prototyp áno, toho vína, že, prototyp čo, čo, vína, čo ľudia naozaj, mainstreamovo vyhľadávajú v slovenských vínach. Áno, áno, práve áno. tak. Uh... Mne sa zdá také krátke, ak by som bol. No, troška také... Taká stredná dochuť, akože nie je to nejaké ale, 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 dobre, ale pitné, úplne, že krátke asi nie, podľa mňa. Asi by som ho trocha viac zachladil ešte. To už teraz nestihneme, no, ale zase ne, pri ne. vyššej teplote sa hneď ukážu nuansy toho vína, že no, ako je spracované. Ukáže, hej, A vidím, že mlčíte, ja si typne, podľa mňa je to veľklín. Ja by som, mne to evokuje veľklín. Ja ideme hneď, že, že typu... Neviem, však ako, ja som si, ja som si od, odvážil som sa. Ja sa snažím nejak to... Ale tá no, aromatika no, je celkom vysoká, akože, takže Veltlin, uh, ja, pre mňa skôr možno Riesling Greensky by som typol. Riňačik. Práve no, tá kyselina tak... ma tak upútala. Kyselinka tam je. Uh, že by to mohol byť Riňák. Tak podumajte ešte a ja medzi tým nalajem vzorku číslo 2, nech sa vám to otvorí to vínko. Ja, Veltlin by som ani tak nebol. Nie, no, ale ale do Rieslingu to tiež nejde moc. A toto je práve najkračšie ale... na tej slepej degustácii, no, 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 no. že vôbec nevieš, čo to môže Riesling, byť, absolút, typne no. si a to, potom, ale potom aj, aj, to aj, Riesling, aj Riesling vlasky podľa mňa by mohol sa ja takto prejavovať. Ja som skôr no. No. Lebo v, to, v tom mladom veku medzi Veltlinom a Vlašakom nie sú zase nejaké zásadné rozdiely. Jedna z týchto dvoch by tu mohla byť. Ja, vidíte, ja som mám ja 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 uriál rozsah. Nech sme na druhej. Ty prvé výrobcu, či... či no nie je to... <laughs> no keď si taký bol, frajer, všetko. že by z Holandska typnú výrobcu slovenského, tak klobúk dolu, poď. <laughs> tak, neviem, či by som to dal, ale... Ale to, 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 zase, to zase naozaj nie, to je už akože taká disciplína. To by si musel mať tie vína všetkých vyskúšané, napité a, a, a do, dokon, dokonale, dokonale poznať, čo, čo nie je reálne. Poďme na to rosé páni. Takže to je veľmi... Rosečko. Pekná aromatika. Zas veľmi mm-hmm. zdravá, čistá. Taká jahodová vôňa. Asi podľa tej vôňe. Môžeme veľmi typnúť pekne. Cabernet. Ja by, akože som ho chcel povedať. Je, je to Cabernet. Je veľmi, aj, podľa aj, farby. Aj, akože, aj. Taká tmavšia, rúžová. Veľmi pekná vôňa. Jemnúčka, jahodová. Mm-hmm. Aj taká sa smotanka. Ale tá jahoda, treba povedať, že je taká decentná. Není až taká Aj. agresívna, čo mne osobne nejakedy vadí, že e, sa to ženie až do takých až príliš vysokých aromatík. Tu je veľmi pekne, decentne zapracovaná. Mm, na mňa veľmi baví tá šťavnatosť mm. tohto vína. Toto mm. je úplne... Mm. Super. Ne, určite to není víno, čo poznáme o tiaľto. Myslím, že skôr niekde také stredné Slovensko. To je to Slovensko, myslím. To je... Čažko Nekde povedať, toto môže od odhľať, od ale podľa, to môže byť južnoslovenská južno vinohradnická oblast. Je, je tam aj väčší zbytkový cukor. Aj cukor, ale aj kyselinka je taká, taká. To chcem práve povedať, že aj keď tie rosečka sa dávajú, tak na ten väčší zbytkový cukor mu neho tu chutí. Tu práve pri tomto víne to není len o cukre. Sú tam aj tie kyseliny, je tam tá šťavnato zachovaná. Veľmi kvalitné slovenské, slovenské rosečko. Pre mňa osobne je tam možno toho cukru až moc, ale zasa sme pri tom, že toto, toto víno je veľmi pekne zvládnuté, urobené, geniálne dokon, hlavne tá čistota, tá sviežosť. A, a pani dochuť. A dochuť. Ja to tam mám 10 sekúnd a stále tam mám taký jahodový kompotík ešte ano. s nejakou šláčkou. Čo je vo voni aj chuti, že je to ano, také počiarknuté a celkovo to veľmi dobre pôsobí. Tak vidíš, tu som sa veľmi, veľmi to rýchlo zhodli. Je to kvalita, toto je fakt dobré. Mm-hmm. To, toto je krás, krásne mm-hmm. slovenské rose, také typické. Ano. Dobre, prejdeme na to červené vínko. Keby sme mali bodovať, alebo boli sme niekde na súťaži, tak toto to určite... Toto je vínko na zlato určite. Na zlato minimálne a veľmi vysoké body by dostalo. Je to veľmi dobre zvládnuté. 
Nech sa páči, pani Červené. Tak je aj vydýchané, vidíte, že sme si dali tú prácu, že do karafy. Mm-hmm. Ocenujem, mm-hmm. ocenujem. No som zvedavý. Ja takisto. Čo to bude? <laughs> mm-hmm. Červené víno hodnotiť. Zložitejšie takisto, ak červená vyrobiť, je ťažšie. No. A zložitejšie, tak takisto pri tom červenom víne sa to ťažšie hodnotí. Tá vôňa sa mi zdá byť taká pekná, ale tak, ešte ťaž, treba... ťažko sa k nej dostáva. No, tak vieš, keď je to nejaké staršie víno, tak ono sa to utvára postupne, to nie je na je prvú. To, je to neznačne niečo bariku. Tej vôni to potrebuje ešte viacej otvoriť. Uh-huh. Pinoty bývajú takéto. Tá farba to môže evokovať. Na A, u mňa aj chuť. Aj, aj, aj farba, aj chuť, aj vôňa, všetko. Áno. Pinot, myslím. Pinot Noir. Ale taký, taký vyzretejší, podľa mňa, my mám taká 18 ročník. Že je tam, je tam aj, je to aj šťavnaté, ale je veľmi pekné. Šťavnatosť tam je. To, to telo. Tam ešte je také taniny trošku vyššie. A to víno má určite potenciál, ešte má čas. Ešte by som, keď sme mali priestor, že toto je práve aj to víno, čo som spomínal skôr. Čiže nejací ho naliať, naliaté v pohári trošku viacej dlhšie premyšľať, keď sme mali viacej času, tak už sa bude ďalej, ďalej otvárať a no, bude robíme, rásť. Urobíme do krutku potom na, za dva dní, za tri no, dní, no. za štyri. <laughs> Necháme ho tu na stole. No, no, no. O, presne, čím viac ho točím, no. pekne sa otvára. Už ten prvotný nejaký také jemná prídusenosť, čo tam bola možno v tom o, prvom dojme, teraz súplne sa vytratila, krásne sa otvorilo to víno. Mne sa zdá byť úplne vyrovnané, také všetko, čo tam je, sedí, jak má. Ale teoreticky by to mohlo byť aj šmancnuté niečím ešte. Myslíš, že kúbečko nejaké? Mm, neviem. Snažím sa vás zneistiť, lebo Pre... sme sa rýchlo zhodli na tom nejak. Ale nie, nebudeme, nebudeme možiť, ale v každom prípade je to krásne víno. Vypadá to, Zase, vypadá na to, začiatku to, potenciálu z recepta. Vypadá to na ale... Noir, podľa tej farby. Aj, aj farba, ja aj ešte málo tiež. rozmýšľam, či to nemôže byť frankovka. Mm, a je tam okay. aj tá ovocnosť. Ja myslím, že nie. Ale skôr mm. na, ten, na ten pínot. Tak uvidíme. My som to typoval. Páni, odhalíme? Poďme na to. Poďme na to. Tak poďme na to. Od prvej zorky. Sauvignon, páni. Sauvignon, Sauvignon. 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 To je zaujímavé. Tak to Víš sme to? boli úplne mimo. Úplne. Sauvignon, víno z dvora a výrobca je Peter Horvat Doliany. Mhm. Tak poďme, ja sa k tomu musím vrátiť ešte z toho hodňa, lebo toto fakt... Sauvignon? Väčšinou tie Sauvignony majú takú, čakal, takú, takú ešte aromatiku, vyššiu aromatiku, no. Tak ako som hovoril, pekne zvládnuté víno, také... Oh. Na Sauvignon výrazne decentná aromatika. Tak to, toto nás prekvapilo. Vidíš, že aké to je, keď vieš čo piješ, tak je to úplne... Áno, už by si si to spojil, že jasný, teraz už... Aha, však áno, som taký, to, však jasný. to Sauvignon. <laughs> Šato Rubaň. Šato Rubaň, Cabernet Sauvignon Rosa 2020. Tak to, tak to je jasné. To to je. Šato Rubaň áno. nie? Stredné Slovensko? Nie, to je Južné Slovensko, Vynáradnícko. Južné? Áno, áno. Dokonca. Gratulujeme Lacinovú no, výrobe. Lacinovú výrobe. Lacinovú výrobe. Lacinovú výrobe. Lacinovú výrobe. Toto sa vydarilo aj s husičkami na etikete. Pekné to je. No páni a červené víno. Kúvečko. Kúvečko. Tak to je kivé Vince Winery Rishoto od Kuor 2017 Premium kivé. Tak to nás pekne dostane. A je tam... Hm. Cabernet Sauvignon, Frankovka Modrá a Svetová Vrnecké. Výborné. A myže Pino. A myže Pino, to vidíš to. Ale tá farba nás mietla, vieš, že to ten, ten okraj je tiež taký tehlový, tá farba je taká jemnejšia. Víš, kúvečko ťažko tak, uvádne, Ale čo? pekné zladené, ako musím tak. povedať, na tieto tri odrody, že dokázal to veľ, veľ, veľmi veľká, elegantne el, spojiť a urobiť Tak toho, elegantne, že sme si myslili, že to je Pino. Perfektné. Presne. Klobuk dolu, Ríšo. Fakt dobré, no. Ďakujem páni, veľmi pekne. Ja by som na záver si dovolil ešte vám položiť také tie otázočky, veľmi krátke, rýchle. Jarko, prvá tvoja. Má šancu slovenské víno v zahraničí, napríklad podľa tvojej skúsenosti, kde ty žiješ, ho tam, ho tam predstaviť ľuďom a že, že je to exportný artikel podľa teba? Určite áno, ale jedine na priamu, ako na priamy predaj. Ako, Čiže kontakt, vysvetliť keď, tým ľuďom príbeh, presne povedať. Tak, presne tak, vysvetliť, naliať, povedať. Keď postaviš toto víno niekde do výkladu, nemá šancu absolútne. Málo, veľmi málo. Pokiaľ to ľudia poznajú, tak vtedy, vtedy hej, ale... 
Ľudia to moc nepoznajú, no, preto je to potrebná je, tá ja, prezentácia. Preto sa pýtam skúsenosti no. človeka, ktorý 20 rokov žije no. v inom svete a pozná mentalitu tých Holandianov, že ako k tomu pristupujú. Je to veľmi ťažké, hovorím. Ja, ja tam v podstate vínu som začal prezentovať už od začiatku a oslovil som naozaj veľa, veľa distribútorov a predajcov vína, ale po 20 rokoch stále tam slovenské víno nevidíš, mal sa ale neobchodovať. Nie, nie to bežné, ako to, to absolútne, to, to je veľmi, veľmi dlhá cesta, ja by som skôr povedal, že aj taká dosť... Je to jedine na... Tr- Trnistejšia. Trnistejšia. <laughs> Nemusíme ísť tak my, my, my sme si tam už svoju cestičku prerazili, tak je to samozrejme tým, že som tam ja, tak ja to tam už poznám, ale vidím to, že slovenské vína sú tam veľmi, veľmi málo. Ako to je veľmi ťažké. Okay. Tak držme hey, palce, hey, nech sa to, hey, to tam podarí hey, presadiť. Hey. A, lebo myslím si, že kvalita tých vín je jednoznačná taká, že vedeli by to oceniť aj ľudia na západ od Slovenska. Andrej, bolo to dobré rozhodnutie spojiť svoj kariérny raz alebo svoju profesionálnu kariéru hm. s touto firmou, s Limbavinom? Lebo, vieš, človek, človek, lebo človek má 23-25 rokov také možnosti, že vieš, môže ísť aj do sveta, aj hocičo. Mm. A ty si sa postavil za to, že OK, ideme robiť do slovenskej firmy malej, propagovať slovenské víno. Aké to je? Stojí to za to? O, tak mňa to v prvom rade veľmi baví. O, žijem v Limbachu, takže o, mám to tu rád, páči sa mi tu. Limbach mi robí kvalitné vína. O, Rozumieme si aj v rámci teda, e, firmy, v rámci rodiny a tie vína sú veľmi dobré a baví ma s nimi robiť, tak e, pre mňa určite dobré rozhodnutie. Nevedel by som si predstaviť, že by som robil niečo, čo ma nebaví mm-hmm. a robím to možno kvôli peniazom, aj keď mi boli možno ponúkané nejaké, boli iné ponuky a podobne, ale e, tuto jednoducho e, som sám sebou a strašne ma to baví, takže určite áno pre mňa. To je veľmi optimistická odpoveď, to je super. To ma veľmi teší. My sa nejaký ten piatok poznáme a bola to trošku taká podpichovačná otázka, že ako na to zareaguje. Že vieš. Nečakal som to od teba. Ja si potom už... vieš, no, na kameru sa nemôžeš tak vykrúcať potom. Presne, presne. No a posledná otázka. Má to slovenské víno šancu podľa teba preraziť aj vo svete? Alebo, alebo, si, to, alebo, si, alebo si ho píme doma a presvedčíme tých ľudí doma hlavne, že... Ľudia, máme tu krásne vína, poďte do toho. Sme tu pre vás. Na toto ti veľmi rád odpoviem, lebo je to niečo, čo stále sú takéto debaty, že je to taká vec prestíže, si myslím, mm. exportovať slovenské víno. Limbavín sa predáva niečo aj zahraničí, je teda hlavne vďaka Jarkovi, mm. Holandsku, Nemecku a podobne. Už dlhé, dlhé roky, nejaká časť produkcie tam ide, ale je to taká prestíž. Ja osobne som skôr toho názoru, že Najlepší trh pre slovenské víno je Slovensko. Mm-hmm. A bol by som náradšej, keby som všetky naše vína predával úplne lokálne. Či už mm-hmm. teda Bratislava, Pezinku, v Slovenskom grobe a podobne. A najradšej predávam práve vína priamo z vínárstva. Čiže odprezentujem tú moju prácu, alebo teda našu prácu, odprezentujem víno a ľudia to lepšie pochopia. Lebo práve, ako aj Jarko spomínal, slovenské víno bude niekde v regáli v Holandsku. Ten Holandian to možno aj kúpi, povie, že je super, krásne víno, som prekvapený, mm-hmm. ale nič viac mu to nepovie. A myslím si, že za každého tú flášov je nejaký príbeh, ktorý sa oplatí spoznať. A práve určite preto odporúčame všetkým teda divákom, poslucháčom chodiť po vinárstvách, navštevovať, pýtať sa a nebáť sa vôbec toho ochutnávať slovenské vína a podporovať to. To určite áno. Krásne si to povedal. Mm-hmm. Sám by som to lepšie nezvládol, tento záver. Páni, veľmi pekne ďakujem, že ste sa zúčastnili dnes z tejto slepej degustácie. Ďakujem pekne ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem že, ďakujem že sme si mm-hmm. aj pozreli tie bajzle a túto výrobu a všetky veci. Ďakujeme za pozornosť. Veríme, že sa vám to páčilo. Ak vás zaujíma na dušok náš podcast, tak si dajte odber nášho kanálu na YouTube alebo počúvajte audio podcasty a buďte nám verní. Ak tam budete, tak sa o každom novom dieli, ktorý príde, dozviete včas, v predstihu a budete v obraze. Pekný deň, ahoj. Ahojte. Ahojte.